తల్లాడి వెంకన్న లాంటి వ్యక్తి ఆయన బయోపిక్ వేశారు దాంట్లో మనం చూసాం మన ట్రైలర్లో వాళ్ళంతా కష్టపడి కింద నుంచి పైకి వచ్చి ఇవేళ స్టేజ్లోకి వచ్చి ఇవేళ అద్భుతమైన సినిమాని ఆయనకున్న తపన అని అంటే పోలీస్ ఆఫీసర్గా ఆయనకు ఉద్యోగం వస్తే ఆయన ఉద్యోగం చేయలేదు ఎందుకంటే ఉద్యోగంతో సరిపెట్టుకుంటే మన కుటుంబం కడవదని కానీ ఆ కోరిక ఏదో ఇవాళ సీనియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ కథ తీసుకుని ఆ కథని చాలా అద్భుతంగా ఖర్చు పెట్టి సినిమాని మీ ముందు చూపించారు ట్రైలర్ చూసాం సాంగ్స్ చూసాం మీకు అందరికీ తెలిసి ఉండేది ఎంత బాగుందో అనే విషయం అయితే ఆయన్ని చూసి చాలామంది ఇన్స్పైర్ అవుతారు ఆయనకి అంటే జస్ట్ జనరల్గా ఆయనకి ఎయిటీన్ ప్లస్ ఏజ్ అంటే ఎయిటీన్ నుంచి అరవై వరకు కూడా అదే ఏజ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎయిటీన్ ప్లస్ అంటున్నాను నేను ఎయిటీన్ ప్లస్ ఏజ్లో అంత ఫైట్లు అంత డ్యాన్సులు అవి చేసి అద్భుతంగా చేశారు ఇక జనరల్గా ఇవాళ ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే చిన్న సినిమా కొత్త హీరో సినిమా కొత్త హీరోయిన్ సినిమా తీస్తే జనం చూడరు లేకపోతే థియేటర్ దొరకు అనుకుంటారు కానీ ఈయన బిజినెస్ మైండెడ్గా క్యాలిక్యులేటెడ్గా వ్యాపారస్తుడిగా నాకు బిజినెస్ చేయటం నాకు తెలిసి నేను చేసుకుంటాను అని ముందుకు వచ్చారు నేను చెప్పాను ఆయనకి అన్నయ్య సినిమా ఇండస్ట్రీలో టెన్ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఉంటుంది మీ టైల్స్ వ్యాపారంలో నైంటీ పర్సెంట్ సక్సెస్ ఉంటుంది దీంట్లోకి వద్దు అన్న ఆయన మీటింగ్ అన్నారు ఏంటే నన్ను తొక్కేద్దాం అని చూస్తున్నాను నువ్వు నువ్వు ఒకరి ఇండస్ట్రీలో ఉంటావా నేను ఉండకూడదా ఆ టెన్ పర్సెంట్ నేను ఉంటా నువ్వు ఏంటి సమాధానం చెప్తా అన్నారు ఆయన గట్సకి నేను ఆయనకి అభినందించి ఆయనకి సురేష్ బాబు గారికి ఈ సినిమా చూపించారు సురేష్ బాబు గారికి సినిమా చూపించి ఆ సినిమా సురేష్ బాబు గారిని నచ్చి నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా నేను చేస్తాను అని ముందుకు వచ్చారంటే ఆ సినిమా వర్తంటే మీకు అర్థం ఉంటుంది అలాగే ఏషియన్ ఫిల్మ్ సునీల్ గారిని ఎవరైనా మేము వెళ్ళినా సరే సినిమా రిలీజ్ చేయండి అంటే అది కుదరదు ఇది కుదరదు అది బాగా ఇది బాగా అంటారు అటువంటి ఆయన ని ఈయన పర్సనల్గా కలిసి ఆయన పడగొట్టి ఆ సినిమా నేను చేస్తాను నైజం అంతా అని బుధం చేసుకున్నారు అలాగే బెంగళూరు కానివ్వండి లేదా ఆడియో కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఆయన మంచి రేట్లకి అమ్ముకున్నారు ఆయన వ్యాపార రహస్యం కాబట్టి ఆయన ఎవరికి చెప్పదన్నారు నేను చెప్పట్లేదు పోతే ఈ సినిమా ఇరవై ఒక్క తారీఖు రిలీజ్ అవుతుంది మనందరూ అభినందిద్దాం ఒక మంచి మిత్రుడు ఒక సినిమా తీసి ప్రజల్లోకి వెళ్తే మనందరికి కూడా ఎంతో కొంత ఉత్సాహం ఉంటుంది కాబట్టి నేను మన తల్లాడు వెంకట్ గారిని అభినందిస్తూ ముఖ్యంగా ముందు ఎంతో టైం లేకపోయినప్పటి కోసం మా మాట కోసం వచ్చిన దామోదర్ ప్రసాద్ గారిని వారిని ఆశ్రయించి వస్తుగా కోరుతున్నాం హై వోల్టేజ్ సినిమా ఒకటే వన్ వెంకన్న ఆన్ డ్యూటీ తల్లాడు వెంకట్ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ మా రామకృష్ణ అన్ని మన రామరత్న గారు అన్ని కవర్ చేసాడు మేము చెప్తా పాయింట్ రిలీజ్ అంటే సినిమా స్టార్టింగ్ రిలీజ్ వరకు అన్ని కవర్ చేసాడు మేము చెప్తా కొత్తగా ఉంటుంది కానీ ఐ విష్ ద ఆల్ ద టెక్నీషియన్స్ ఆర్ట్ ఇస్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అందరికి నమస్కారం అండి ఒక్కడే ఒకడ మాత్రం నిజమండి నేను యాక్ట్ చేశాను రెండు సినిమాల తర్వాత మనం యాక్ట్ చేయకూడదని నేను డిసైడ్ అయ్యి అది చాలా కష్టం అని చెప్పి మానేశాను అంటే యాక్ట్ చేయటం చాలామంది చాలా ఈజీ అనుకుంటారు చాలా కష్టం వెంకన్న గారికి కూడా బాగా తెలిసి ఉంటుంది ఇంటి మీ ఆవిడ ఉందా దా అమ్మాయితో సాంగ్ చేసేటప్పుడు ఎదురుగా అదే ఖర్చు పెట్టింది కానీ డైరెక్టర్ కాన్సెప్ట్ బాగా చేయలేడు ఏదేదైనా సురేష్ బాబు గారు నొప్పించి ఆ సంవత్సరం సినిమా రిలీజ్ చేస్తున్నారంటే ఫస్ట్ మీరు ఇండస్ట్రీలో సక్సెస్ అయినట్టు అలాగే మీ క్లాసిక్ సినీ క్రియేషన్స్ మీ రెగ్యులర్ వ్యాపారంలో మీరు ఎంత అభివృద్ధి చెందారో సినిమా ఫీల్డ్లో అంతకంటే ఎక్కువ అభివృద్ధి చెందాలని మీ ఎవ్రీ సినిమా టైటిల్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు అలా పెట్టుకుంటూ వెళ్ళి హండ్రెడ్ మన ఆసక్షరాన్ని క్రాస్ చేసే దానికి ప్రయత్నించాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సినిమా ఇండస్ట్రీలో కూడా బాగా డబ్బు సంపాదించాలని కోరుకుంటున్నానండి ఆల్ ది బెస్ట్ మీ హీరోయిన్లు మంచి హీరోయిన్లు పెట్టుకున్నారు కాంబినేషన్ సూపర్ సక్సెస్ ఆల్ ది బెస్ట్ అంటే అందరికీ నమస్కారం తల్లాడు వెంకన్న గారు తన హీరోగా ఒక్కడే అనే సినిమా టెక్నికల్గా కానీ మ్యూజికల్గా కానీ లిరికల్గా కానీ తెలుగు థేటర్తో అన్ని మాస్ సాంగ్స్ పెట్టుకుని అట్రాక్టివ్గా బాగా తీశారనిపించింది డబ్బు చాలామంది దగ్గర ఉంటుంది ధైర్యం ఆత్మవిశ్వాసం నమ్మకం అనేవి ఉంటేనే ఇంత రామ్ సత్యనారాయణ గారు చెప్పినట్టు గడ్స్తో ఎలాంటి సినిమాలు తీయాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అలా తీసి చాలామంది సక్సెస్ అయ్యారు అలాగే వెంకన్న గారు కూడా సక్సెస్ అవ్వాలని ఎన్నో సినిమాలు తీసి ఎంతో మందికి ఉపాధి కల్పించాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఆయన నాలోని ఆత్మవిశ్వాసం నాకు నచ్చింది ఏంటంటే వ్యాపారంలో ఎలా అయితే అంచెలంచెలుగా పైకి వచ్చారో అలా ఈ సినిమాకి ఆయన పేరునే పెట్టి అంటే మోడర్న్గా పెట్టకుండా వెంకన్న అని పెట్టడం నాకు బాగా నచ్చింది 
సో ఈ సినిమా బాగుండాలి ఆయన ఆయన కుటుంబం బాగుండాలి డైరెక్టర్ శ్రీపాద రామ్ రామచంద్ర గారికి కూడా మంచి సినిమాలు రావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్ అత్యద్భుతంగా ఖర్చు పెట్టారు చిన్న సినిమా కాదండి ఇది పెద్ద సినిమా నిజంగా చెప్పాలంటే ఎందుకంటే ఖర్చు చూస్తే ఒక నేను అంతకుముందు ఫైట్స్ గీట్స్ కూడా చూశాను ఫైట్స్ కానీ డ్యాన్సర్స్ కానీ ఆ సెట్స్ కానీ ఎన్ని కోవాకి వెళ్ళి సాంగ్ తీయడం కానీ ఎన్ని ఎంత అత్యద్భుతంగా ఉన్నాయో నిజంగా గ్రేట్ అండి అంటే ఒక కమర్షియల్ సినిమా ఎలా తీయాలి అనేది ఎవరైనా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఎన్నో సినిమాలు చూసుంటారు మీరు అయినా కొత్త వాళ్ళతో తీయాలి అనుకున్నప్పుడు ఇది కరెక్ట్ సిస్టమ్ అండి వెంకన్న గారి పాలసీ ఈజ్ కరెక్ట్ సిస్టమ్ అండి ఇలాగ రామ్ సత్యనారాయణ గారు మాట్లాడుతూ ఒక మాట మాట్లాడారు నాకు అది పెద్దగా నచ్చలేదు నిర్మోహనగా చెప్తున్నాను ఆయన ఎన్నో వ్యాపారాలు చేస్తూ ఎన్ని చేస్తూ ఉపాధికి సరిపోదు అని ఇండస్ట్రీకి వచ్చారు అని ఏదో పొరపాటును మాట్లాడారు ఆయన కాదు ఆయనలో ఉన్న కళా తృష్ణ తీసుకొచ్చింది ఇండస్ట్రీకి ఆయన అని నా అభిప్రాయంగా చెప్తున్నాను సత్యనారాయణ గారు మిమ్మల్ని నేను కామెంట్ చేయాలని కాదు అలాగే ఒక్కడే ఒక్కడే అనేది సినిమా పక్కన పెడితే చిన్న సినిమా ఎలా రిలీజ్ చేయాలనేది ఒక్కడే సినిమా ద్వారా తెలిసింది ఈరోజు ఇందాక రామకృష్ణ గారు కూడా చెప్పారు సురేష్ బాబు గారు సినిమా చూసి ఓకే అన్నారు అంటే అద్భుతం సినిమా బ్రహ్మాండంగా ఆడుతుంది క్వశ్చన్ ఏం లేదు ఇంకండి అలాగే మన నైజం డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ వాళ్ళు సునీల్ గారు చేస్తున్నారు అంటే నిజంగా ఈ సినిమా ఆడే సినిమా అనేది తెలుస్తుంది ఇందాక కాశీ గారు మాట అన్నారు ఇందాక అండి ఆయన అంటే ఒక కృషితో పట్టుదలతో పైకి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఏదైనా సాధించాలి అనుకుంటే సాధించే వ్యక్తి వెంకన్న గారు అన్నారు అలాగే ఇండస్ట్రీలో కూడా సాధిస్తారు మీరు నిజంగా కూడా డెఫినెట్గా ఎంత గట్స్ ఉంటే మీకు నిజంగా విష్ణుమూర్తి వేషం వేసి మెప్పించారు నిజంగా సినిమా అంతా ఒక ఎత్తు అయితే విష్ణుమూర్తి వేషం వేసి మెప్పించారు ఆ భగవద్గీతది నిజంగా సూపర్ సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ సినిమా అన్ని రంగాల్లోనూ సాధించారు రెండు మూడు రంగాల్లో సినిమా రంగంలో కూడా సాధిస్తారు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి అలాగే డైరెక్టర్ గారు ఎంత బాగా చేశారు డైరెక్టర్ గారు ఫైట్ మాస్టారు అలాగే మన డ్యాన్స్ మాస్టారు మన మ్యూజిక్ డైరెక్టరు అలాగే మా ఎడిటింగ్ చేసిన హరి ఎక్కడున్నాడు మరి లాస్ట్ టైం రాలేదు ఇప్పుడు వచ్చాడో లేదో తెలియదు లాస్ట్ టైం వచ్చాడు హరి లాస్ట్ వరకు లేడు మన స్టేజ్ మీద పిలిచినప్పుడు షార్ప్ కటింగ్ చేశాడు పాటలన్నీ కూడా ఎంత బాగా చేశాడు అంటే అంత బాగా చేశాడు అందరూ వీళ్ళందరూ కూడా టెక్నీషియన్స్ అద్భుతంగా చేశారు అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విత్ మీడియా ఎలక్ట్రికల్ మీడియా మరియు వచ్చిన అతిరత మహారథులకు నా శుభాభివందనాలు దసరా శుభాకాంక్షలు క్లాసిక్ సినీ క్రియేషన్స్ ఒక్కడే మూవీ వెంకన్న సార్ ఆఫర్ ఇవ్వటం నాకు గ్రేట్ అప్పటి వరకు నేను డివోషనల్ డైరెక్టర్ అని ముద్ర ఉంది నాకు భర్తీ చేశాను చాలా వరకు రమ్యకృష్ణతో శ్రీ వాసవి కన్యక అపరమేశ్వరి చరిత్ర బట్ ఒక కమర్షియల్ సినిమా చేయాలంటే మా గురువు గారు ఆఫర్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సార్ సినిమా చాలా బాగా వచ్చింది కష్టపడ్డాం బట్ మా వెంకన్న సార్ ఒక్కడే కానీ నేను ఒక్కని కాదు నా వెనుక చాలా మంది వర్క్ చేశారు కష్టపడ్డారు సార్ ఇంక్లూడింగ్ లైట్ బాయ్తో సహా కష్టపడ్డారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ వెంకన్న గారితో కొత్తగా పరిచయం లేదు కానీ ఆయన ఏవి చూసిన తర్వాత చాలా సంతోషం ఇచ్చింది చాలామంది కష్టపడతారండి కానీ మనం పడిన కష్టాన్ని భగవంతుడు ఇష్టపడినప్పుడే మనం పైకి వస్తాం కొంతమంది అంటుంటారు ఆయన అంతా చాలా కష్టపడాలని పైకి వచ్చారండి అంటుంటారు చాలా తప్పండి మన కష్టాన్ని భగవంతుడు ఇష్టపడాలి మనకంటే బండిలాగే కూడా కష్టపడుతున్నాడు తూపుడు బండి లాగే ఒకటి కష్టపడుతుంది మన జీవితం అంతా అలాగే ఉంటాడే మన భ మన కష్టాన్ని భగవంతుడు ఇష్టపడ్డాడు కాబట్టి మనం పై స్థాయికి వస్తాం కర్మణ్యే వాది కారుష్యే మాపలేషు కథాచన మనం కర్మ చేయడానికి పుట్టాం తప్ప దాన్ని శాసించే హక్కు ఆశించే హక్కు మనకు లేదు ఇది కనుక మన భగవద్గీతలు ఆ రెండు అక్షరాలు కన్నా మనం తెలుసుకుంటే మన జీవితం ఏంటో తెలిసింది ఎక్కడ పల్లెటూరులో పుట్టి ఎక్కడ దాకా వచ్చి స్లేట్స్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టి అది పెట్టి ఇది పెట్టి ఉద్యోగం కాదని ఇవాళ సినిమా తీద్దామనే ఒక ఉత్సాహం మేము సినిమాలు అయితే చేస్తాం కానీ సినిమా మేము ఇంతవరకు యాక్ట్ చేయలేదు ఏదో ఒక్కొక్కరు సినిమా యాక్ట్ చేస్తాం తప్ప కానీ సినిమాలో హీరోగా యాక్ట్ చేద్దాం అనే ఒక ఆలోచన ధైర్యము గట్సు పెట్టుకుని ఇవాళ అద్భుతంగా ఒక్కడే నిజంగా ఒక్కడే ఇలాంటి వ్యక్తి ఒక్కడే అటువంటి వ్యక్తిని నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను అభినందిస్తున్నాను కచ్చ 
నిశ్చితంగా ఈ సినిమా సక్సెస్ అవుతుంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరంటే ఎక్కడ ఉన్నాడా ఉన్నాడు అక్కడ ఇరగ తీసాడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ చాలా బాగా చేశాడు డాన్స్ మాస్టర్ చాలా బాగుంది ఆ సాంగ్స్ చాలా బాగున్నాయి నాకు తెలిసి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉంటుందంటే అండి అన్నమంతా మన ఉడికింతలు చూడక్కలో మెతుకు తీసుకు చాలానట్టుగా సురేష్ బాబు చాలా తెలివిగల వాడు నాకు తెలిసి రామారెడ్డి గారు అబ్బాయి ఆయనకి నాకు చాలా బాగా పరిచయం ఉంది ఆయన కనుక సినిమాని కనుక డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేస్తానా అని ఆయన ఒప్పుకున్నాడు అంటే సినిమా హిట్ కింద లెక్క ఇక్కడ రెండో మాట కల్లా అటువంటి అదృష్టం మన వెంకన్న గారికి దొరికింది నిజంగా చెప్పాలంటే చాలా డిఫరెంట్ గా ఈ సినిమా బాగా ఆడాలి ఎందుకంటే అండి ఇవాళ సినిమా ఇండస్ట్రీ ముఖ్యంగా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ గురించి చెప్పాలంటే మూడు పువ్వులు అరవై కాయల్లా ఉంది చాలా అద్భుతంగా ఉంది వాళ్ళ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీ తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక జస్ట్ ఒకరి బాగుంది అని టాక్ వస్తే అది కలెక్షన్స్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది అంత బాగా ఇండస్ట్రీ ఇవాళ బాగుంది నిన్న కాక మొన్న బాలయ్య బాబు గారి సినిమా రిలీజ్ అయింది భగవంత కేసరి పెద్ద హిట్ అయిపోయింది అంటే సినిమా బాగుంది అని టాక్ అంటకు వస్తే ఇక అది ఆటోమేటిక్గా డబ్బులు కుమ్మరిస్ చేస్తూ ఉంది మార్కెట్ పెరిగింది ఇవాళ పక్క తమిళనాడు అనుకున్నాం కర్ణాటక అనుకున్నాం ఇవాళ పాన్ ఇండియా అనుకున్నాం పాను గొరల్లోకి వెళ్ళిపోతాం తెలుగు సినిమా ఇటువంటి టైంలో ఒక సినిమా తీసి ముందుకు వస్తానంటే ఏమో క్లిక్ అయింది కొద్ది అదృష్టం కలిగిస్తే ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతే మనం చెప్పలేమండి సినిమా హిట్టు ఎవ్వరు ఎవ్వరు ఎవరు అమితాబ్ బచ్చన్ నుంచి చివరి చివరి వాడి వరకు ఎవరు కూడా హిందూ హిట్ అవద్దు హిందూ క్లాబ్ వద్దు వాడు చెప్పలేదు కానీ ఒక మంచి హృదయంతో ఒక మంచి మనసుతో ఒక మంచి ఆవేశంతో ఆదర్శంతో ఏదో చేయాలనే తపనతో భగవంతుడు తన వెనకాల ప్రతిదానికి ఆశీర్వదిస్తున్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ ఒక్కడే సినిమా అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించాలి వెంకన్న గారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటున్నాను డబ్బులు బాగా రావాలి ఇలాంటి ప్రొడ్యూసర్లు కావాలండి ఇవాళ సినిమాలు ఏమైపోయినాయి అంటే ప్రొడ్యూసర్లు వస్తున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు వస్తున్నారు వెళ్ళిపోతున్నారు వచ్చి నిలకడగా ఉండి నాలుగైదు సినిమాలు తీసినప్పుడే ఇండస్ట్రీ బాగుపడుతుంది మనం బాగుపడతాం చాలామంది చాలామంది అన్నం పోయి అన్నం పెట్టే ఒక ఇండస్ట్రీ అద్భుతమైన ఇండస్ట్రీ నాకు అదే బాధగా ఉంటుందండి మన పెద్ద హీరోలు ఉన్నారండి నేను ఎవరు తప్పడతలే ఇక్కడ ఆ పెద్ద హీరోలు అందరూ రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి సినిమా తీస్తారు ఏంటండి ఇది నాకు అర్థం కాదు మూడు సంవత్సరాలకు సినిమా తీస్తే ఏమైపోతుంది ఇండస్ట్రీ నిజంగా సంవత్సరానికి ఒక రెండు వందల సినిమాలు రిలీజ్ అయితే ఆ రెండు వందల సినిమాలు హీరోలు సినిమాలు పద పదకొండు పన్నెండు పదమూడు లేదా పద్నాలుగు లేదా పది హీరో ఉంటాయి మిగతా నూట యాభై సినిమాలు కూడా చిన్న సినిమాలే ఇండస్ట్రీని బతికిస్తున్నాయి చిన్న సినిమాలు మాత్రమే ఆర్టిస్టులు బతికిస్తున్నాయి చిన్న సినిమాలు మాత్రం మ్యూజిక్లు కానీ టెక్నీషియన్ కానీ బతికిస్తున్నాయి కాబట్టి చిన్న సినిమాలు బతకాలి పెద్ద హీరో నేను నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు సంవత్సరానికి ఒక సినిమా నాకు కనీసం వచ్చేయండి మూడు సంవత్సరాలు నాలుగు సంవత్సరాలు అయిపోతున్నాయండి పెద్ద హీరో సినిమాలు వచ్చి ఇది న్యాయం కాదు బాబు కొద్ది అర్థం చేసుకోండి డబ్బు సంపాదించడమే కాదు డబ్బుతో పాటుగా ఇండస్ట్రీని పోషించాల్సిన బాధ్యత మేము ఉంది ఒక గురుతను ఉన్న బాధ్యత ఉంది ఆ రోజున కిష్టగా తీసుకుంటే సంవత్సరానికి పద్దెనిమిది సినిమాలు పంతొమ్మిది సినిమాలు చేసేవాడు ఇవాళ ఎవరైనా అలా చేయగలుగుతున్నారా ఎవరైనా చేస్తున్నారా పోనీ అలా చేయమని మేము అంటాం కనీసం సంవత్సరానికి ఒక సినిమా నాకు పెద్ద హీరోలు సినిమా చేయాలని ఖచ్చితంగా సంవత్సరానికి ఒక సినిమా ఖచ్చితంగా రావాలని హీరోలు అందరూ కూడా కంకణం కట్టుకోండి ఇండస్ట్రీని బతికించండి ఎంతో మంది పొట్ట చెత్తో పట్టిన ఇండస్ట్రీకి వస్తున్నారు తింటామో తినమో తెలియదు ఇంట్లో చెప్తారో చెప్పరో తెలియదు వచ్చేయాలి నేను ఎడిటింగ్ చేయాలి నేను మ్యూజిక్ చేయాలి లేకపోతే నేను డైరెక్షన్ చేయాలి లేకపోతే నేను డ్యాన్స్ చేయాలి నేను మ్యూజిక్ నృత్య దర్శకుడు కావాలి ఎన్నో ఆశలు ఎన్నెన్నో ఆశలతో వస్తున్నారు వాళ్ళందరి ఆశలు తీర్చాలి భగవంతుడు వాళ్ళకి ఆశీస్సులు కలిగించేయాలి అటువంటి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి మనకి మనకున్న బాధ్యత మనం ఏం చేస్తానో అనేది ఒక్కసారి హీరోలు అందరూ ఆలోచించుకోవాల్సింది కానీ మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటూ వెంకన్న గారికి మనస్ఫూర్తిగా మరొకసారి మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను ఒక్కడే సినిమా సూపర్ హిట్ అవుతుంది ముఖ్యంగా డ్యూఎట్ సాంగ్ అంతకుముందు సాంగ్ తీసాను అదో చాలా బాగుంది నేను వచ్చేటప్పుడు ఒక సాంగ్ వేస్తున్నాను ఆ రెండు సాంగ్లు చాలా బాగున్నాయి మంచిగా చాలా బాగున్నాయండి మంచి యాక్ట్ చేస్తున్నారు చాలా సంతోషం ఐ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ నేను ఇంతవరకు ఫస్ట్ సినిమా అండి ఏ సినిమాలు కూడా యాక్ట్ చేయలేదండి ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం షూటింగ్ కూడా ఒక సినిమా ఇంతవరకు చూడలేదు అలాంటి ఇంకన్నా ఇది తీశాడు కాబట్టి తప్పకుండా మీరు చెప్పిన ఆశీర్వాదంగా భావిస్తూ అలానే నేను కంటిన్యూ అవుతున్నా సార్ నేను ఏదైతే నా వ్యాపారం కుర్చీలో ఉంది టైల్స్ లెక్కనే సినిమాలో నేను క్లాసిక్ సినీ క్రియేషన్స్ అనేది ఒక సంస్థ పెట్టాను కంటిన్యూ సినిమాలు ఉంటాయండి నేను ఈ సినిమాలో
ఇద్దరే అని పేరు పెట్టాను ఇంతకుముందు నరసింహారావు గారు పరిచయం అయితే ఇప్పుడు కాశీ విశ్వనాథ్ గారు పరిచయం అయ్యారు ఈ సినిమా కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ అయిన తర్వాత నిన్ననే గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే బెంగళూరు డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఒకళ్ళు అగ్రిమెంట్ అయ్యి నాకు అడ్వాన్స్ కూడా ఇచ్చారండి అడ్వాన్స్ ఇచ్చారు ఇదే ఇరవై ఏడో తారీఖు కర్ణాటకలో కూడా నా సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ కర్ణాటక మూడు రాష్ట్రాల్లో ఫస్ట్ టైమ్ దాదాపు వంద థియేటర్ల పైన నేను కోరుకున్నాను నూట యాభై థియేటర్లు వాళ్ళైతే ప్రామిస్ చేశారు ఇక్కడ ఒక యాభై స్పెషల్లీ హైదరాబాద్ లో ముప్పై థియేటర్లో మన సినిమా రిలీజ్ కాబోతుందండి ఇలా దేవ మీద వల్ల మీ అందరి ఆశీర్వాదం వల్ల ఇలా తప్పకుండా ఇలా స్థిరపడి సినిమాలు తీస్తా అని సభాముఖంగా మీ అందరు కూడా చెబుతూ ఇలాంటి అవకాశం మాకు అంబిగా కష్టంగా ఇచ్చినందుకు కృష్ణ గారు నేను తెలవదు అంటే నేను రాలి మాట వస్తామే కానీ వారు మన అందరికీ తెలుసు అలానే మీ ఇంటి పక్కనే మా ఇయ్యప్పుడు ఉంటారు మీ ఏలూరులో పచ్చిపులు శివబాబు గారు వారి అమ్మాయినే మా ఇంటికి ఇచ్చారు పచ్చిపులు శివారు మీ బ్రదరు మా ఇయ్యప్పుడు గారు చుట్టాలు ఫ్రెండ్స్ ఫంక్షన్ లో కూడా మీ బ్రదర్ కలిశారు అది అందుకనే దయచేసి మీరు వచ్చినందుకు ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సంబంధాలు కదా సంబంధాలు కూడా ఉన్నాయన్నమాట పెద్దలు మాట్లాడిన తర్వాత ఏం మాట్లాడదు ఈ ఫీల్డ్ మాకు కొత్త వాస్తవంగా సినీ ఫీల్డ్ మాకు పరిచయం తక్కువ పరిచయం ఉన్న ఫీల్డ్ దాంట్లో రేలంగి నరసింహరావు గారు కాశీ విశ్వేశ్వర ప్రత్యేకించి అంబిగా కృష్ణ గారు చాలా డీటెయిల్స్ గా మాట్లాడారు ఒక్కడే సినిమా వారు నిర్మాత దర్శకత్వం హీరో అన్ని చేశారు మరి వెంకన్న మా పాత పరిచయస్తులు ఒక వ్యాపారస్తుడుగా ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా పరిచయం తప్ప ఎన్ని కళలు ఉన్నాయి అనని దగ్గర పరేషాన్ అయిపోతుంది మేమైతే మామూలు కళల ఈ వయసులో డియోట్లు ఈ వయసులో హీరో రోల్ అండ్ విలన్ రోల్ ఒక్కడే సినిమా చాలా సంతోషం ప్రేక్షకులు అందరు ఆదరించాలని మొదటి సినిమా కాబట్టి మరి బ్రహ్మాండంగా ఆదరించి గొప్ప ఫిలిం కావాలని ఈ ఫిలిం ఫీల్డ్లో నిజంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ రాష్ట్రాల గురించి మాట్లాడదలుచుకోలేదు కానీ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్న సినీ ఫీల్డ్ ఎవరు వస్తారో సక్సెస్ఫుల్ రేట్ చాలా తక్కువ ఎవరు వస్తారు పోతున్నారు మెరుపులాగా వస్తున్నారు పోతున్నారు తప్ప చాలా తక్కువ మంది నిరోగకుంటున్నారు మరి ఈ ప్రాంతం నుంచి చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి వెంకన్న గారు కష్టపడి అంచెలంచెలుగా ఎదిన వ్యక్తి మరి వారు కమిట్మెంట్ తోటి ఈ సినీ ఫీల్డ్లోకి వచ్చారు మరి మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని ఫిలిం ఫిలిం ఫీల్డ్లో మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని ఇప్పుడే చెప్పారు వారు ఒక్కడే తర్వాత ఇద్దరు ముగ్గురు నలుగురు ఈ వంద మంది దాకా చేయాలని మీ ఆరోగ్యం మంచిగా ఉండాలని ముత్యాల ముగ్గురు సినిమాలో రావు గోపాల్ రావు డైలాగ్ కాస్త కళా పోషణ ఉండాలని అన్నాడు నిజంగా ఈ కళలు ఉన్నాయని మళ్ళొకసారి చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది మాకు కూడా ఒక యువకులకు కానీ మాలాంటి వాళ్ళకు మీరు స్ఫూర్తిగా అనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడు సినిమా చూసిన తర్వాత ఆల్ ది బెస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఈ మంచి పండుగకు ఈ ప్రీ రిలీజ్ పండుగ ఒకటే పండుగకు వచ్చిన నాతో పాటు వచ్చిన అంబిగా కృష్ణ గారు బండారు సుబ్బారావు గారు తంగుట్టు రామకృష్ణ గారు కూడా దీంట్లో యాక్ట్ చేశారా కనపడ్డారు ఒక్కసారి వారు యాక్టర్ వారు చాలా ఫిల్మ్లో చేశారు ఇక రామ్ సత్యనారాయణ గారు అని అయితే నైన్టీ నైన్ హండ్రెడ్ అన్న సినిమాలు హండ్రెడ్ టెన్ దాదాపు వంద సినిమా వంద సినిమాలు వంద పదహారు సినిమాలు తీశారు మా కౌబాయ్ అనకపల్లి వాస్తవ్యులు సన్యాసరావు గారు ఎల్వి కుమార్ గారు చాలామంది పెద్దలు రమేష్ అన్న చాలామంది పెద్దలు బండారు సుబ్బారావు గారు మరి చాలామంది మిత్రులు అందరూ కూడా వచ్చారు అందరికీ నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ హీరోయిన్ హీరోయిన్ వాళ్ళకు కానివ్వండి సినీ టెక్ మన ఈ ఫీల్డ్ టెక్నీషియన్లకు డైరెక్టర్కు పేరు పేరున అభినందనలు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ బ్రహ్మాండంగా భవిష్యత్తు ఉంటుంది దీంట్లో ఎనాత్య డౌట్ లేదు వెంకన్న ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ కుల ప్రస్తావం రాకూడదు కానీ ఇలాంటి పెద్ద ఆయన నాకు చెప్పాడు మన వయసులలో ఇంతవరకు రెండు రాష్ట్రాల్లో హీరో పాత్ర వేసిన లేరు ఇలాంటి నిర్మాతలు అలాంటి ఫైనాన్సర్లు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు హీరోయిన్లు అన్ని రకాలు ఉన్నారు మొత్తం మన వయసు కమ్యూనిటీలో రెండు స్టేట్లలో ఫస్ట్ హీరో అని చెప్పి చెప్పారు దాన్ని కూడా నేను చాలా గౌరవపడుతూ భగవంతుడు అందుకనే ఒక్కటే అని సినిమా పెట్టారో ఇది కూడా ఒకటి ప్రజలందరూ కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారు ముఖ్యంగా ఈరోజు ఉన్న సినిమా ఫీల్డ్లో కాంపిటీషన్లో ఇంత పెద్ద సాహసం చేయడం అనేది చిన్న విషయం కాదు ఎందుకంటే నేను కూడా దాదాపు యాభై సినిమాలకి ప్రొడ్యూసింగ్ ఫైనాన్సింగ్ చేశాను బార్గార్డ్స్లో పార్ట్నర్గా ఉన్నాను 
మన రేలంగి నరసింహారావు గారి డైరెక్షన్లో కూడా మూడు సినిమాలు చేశాను హీరోగా కూడా చేశాను అగ్ని సంస్కారం అనే పిక్చర్లో ప్రసాద్ బాబు గారి డైరెక్షన్లో కానీ ఆ రోజులు వేరు హీరో చేయడం అనేది చాలా కష్టమైనటువంటి విషయము అట్లాంటిది నాలుగు రాష్ట్రాల్లో రిలీజ్ అవుతుందంటే చాలా వండర్గా ఉంది ఇంత పెద్ద మధ్య మధ్యలో వెంకన్న గారిని కలిసినప్పుడు కానీ మాట్లాడేటప్పుడు కానీ ఇంత పెద్ద కలర్ఫుల్గా తీస్తారని కానీ దీనికి ఇంత పబ్లిసిటీ ఇస్తారని కానీ ఇంత గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేస్తారని కానీ ఇంత పెద్ద డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ తోటి ఇచ్చేస్తారని కానీ నేను ఊహించలేదు నిజంగా ఇక్కడికి వచ్చినాక ప్రతిదీ వండర్ అవుతుంది ఆయన పోలీస్ ఆఫీసర్గా రియల్ పోలీస్ ఆఫీసర్గా జీవితం స్టార్ట్ చేసి అర్ధాంతంగా ఆపిన ఒక పోలీస్ ఆఫీసరు ఎలా ఉండాలి ఎలా ప్రవర్తించాలి ఎలా మాట్లాడాలి అవన్నీ కూడా తన కోరికలంతా కూడా ఈ సినిమాలో తీర్చుకున్నట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంది వారికి ప్రొడ్యూసర్ గారికి డైరెక్టర్ గారికి టెక్నీషియన్స్ అందరికి కూడా పేరు పేరును నమస్కరిస్తున్నా అభినందన తెలియజేస్తున్నా ఈ పిక్చర్ సక్సెస్ అవ్వాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఉమాన్లో షారుక్ ఖాన్తో కానీ వీళ్ళందరితో కానీ చూసాము క్లోజ్గా బ్రాండింగ్ హెడ్గా ప్రమోషన్ హెడ్గా చేశాము ఈవెంట్స్ మేము ఈ రోజు చూసిన ట్రైలర్లో అడుగు అడుగులో ప్యాషన్ కనిపించింది అడుగు అడుగులో ఆయన కాన్ఫిడెన్స్ కనిపించింది ఆ కసి కనిపించింది ఏంట్రా బాబు ఇది అసలు ఇది ఏమన్నా ఇండస్ట్రీలో రన్ చేస్తున్నారా ఒక మూవీ తీస్తున్నారా అని నాకు మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయి ఏం మాట్లాడాలో కూడా అర్థం లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నా ఎందుకంటే నేను చిరంజీవి వీరాభిమానిని మా టంగుటూరు రామకృష్ణ గారికి అభిమానిని తర్వాత ఇరవై రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఇంకొక గొప్ప విషయం ఏంటంటే మా వెంకన్న గారు వ్యామ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ గ్లోబల్ చైర్మన్ ఈ రోజు దాదాపు తెలుగు తెలం చరిత్ర చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి నూట నాలుగు కంట్రీస్కి స్ట్రీమింగ్ జరుగుతుంది పొద్దున నుంచి ఆల్మోస్ట్ వంద కంట్రీలకి నేను వ్యామ్ నుంచి నేను ప్రమోట్ చేయడం జరిగిందండి ఖచ్చితంగా మా వ్యామ్ నుంచి ఆయన ఈ ప్రపంచ రికార్డులు దద్దరిలేలాగా ఆయన డ్యాన్స్తో ఈ నాలుగు రాష్ట్రాలే కాదు మిడిల్ ఈస్ట్లో యుఎస్లో యూకేలో కూడా ఈ మూవీ రిలీజ్ అయ్యి అత్యద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించాలని మనస్ఫూర్తిగా హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాం మేమందరం వ్యామ్ నుంచి మేమందరం మా అందరి సపోర్ట్ ఖచ్చితంగా మీకు ఉంటుంది ఎంతోమంది ఎన్నో దేశాల నుంచి దీన్ని లైవ్ చూస్తున్నారు ఒక చాలా అద్భుతమైన ప్రయత్నం చాలా అద్భుతంగా చేశారండి ఒక ప్యాషన్ అది నాట్ అన్ ఈజీ టాస్క్ బట్ హీ మేడ్ ఇట్ సో సింపుల్ అండ్ సో ఈజీ బట్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ గివింగ్ మీ ఆపర్చునిటీ ఐ విష్ యూ మై గ్రేట్ సక్సెస్ నేను మూడు రోజుల నుంచి ఒకరితో డిస్కస్ చేస్తున్నానండి అమెరికాలో ఓవర్సీస్ లో కూడా నేను ఒక అట్లాంటోలో కానీ చికాగోలో కానీ ప్లాన్ చేస్తున్నాను సినిమా రిలీజ్ చేయడానికి మనది దానికి ఎంఎన్ఆర్ గుప్తా గారికి ఆ కనెక్షన్స్ ఏమన్నా కొంచెం సాయపడి మన సినిమా అక్కడ కూడా రిలీజ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయగలరు అలానే కె మహితా రెడ్డి గారిని స్టేజ్ మీద ఏమంటున్నాను కానీ ఒకసారి రండి సార్ తప్పకుండా అండి మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న నూట తొంభై ఐదు కంట్రీలు ఎక్కడెక్కడ పదవులు ఉంది అన్ని చోట్ల తల్లాడి వెంకన్న గారు ఒక్కడే ఆన్ డ్యూటీ మేము చూపిస్తాం ఫర్ వ్యామ్ వెంకన్న గారు ఏమీ చూసాం అలాగే ఆయన యాక్టివిటీ చూసాం తర్వాత ట్రైల్ కూడా చూసాం పెద్దలందరూ ఆయన గురించి చెప్పడం సినిమా గురించి చెప్పడం కూడా మనం అందరం విన్నాం మరి అందరూ చెప్పిన తర్వాత నేను మీకు నాకు లాస్ట్ టైం మైక్ ఇచ్చేస్తున్నా ఉన్నారు ఇంకా నన్ను చెప్పడానికి ఏం లేదు ఏది అయిపోయినా మా వెంకన్న గారు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క పేరు పెట్టుకున్నారు కాబట్టి ఆయనకు వచ్చిన విధంగానే డబ్బులు ఈయన కూడా రావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆయనకి సక్సెస్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను మరి అలాగే అమ్మకృష్ణ గారు ఒక మాట చెప్పారు ఎంత కష్టపడినా భగవంతుని ఆశీసుడు ఉండాలి అలాగే కొద్దిగా ఇంకొకటి ఆశ్చర్యం నేను అదృష్టకుండా ఉండాలి అది కంపల్సరీగా ఉంది ఈయన వెంకన్న గారికి అది తెలియజేస్తూ మరి ఆయనకి ఆ భగవంతుడు మంచి అవకాశాన్ని ఇచ్చారు మరి ఇది సక్సెస్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నాం హలో అదే 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 నేను మన బండారా సుబ్బ అన్నగారి కూడా ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు చెప్పాల్సిన బాధ్యత ఉంది కాదు నేను తెర మీదనే రేపు సినిమాలో అన్నగారు పేరు పెట్టి కృతజ్ఞత చెప్పాను కారణం ఏంటంటే వారికి శంషాబాద్ దగ్గర బ్రహ్మాండమైన ఫామ్ హౌస్ ఉంది ఆ ఫామ్ హౌస్ ని మా ఓన్ మినిస్టర్ గారి దాంట్లో పాత్ర ఉంటుంది వారి విలాస విలాసానికి ఒక్క రకంగా మార్చుకున్నారు అలాంటి 
ఎలాంటి మా దగ్గర ఒక రూపాయి కూడా తీసుకోకుండా మా షూటింగ్ సహకరించి సాయంత్రం పొద్దున భోజనాలు పెట్టి షూటింగ్ సహకరించిన సుబ్బారావు గారికి మరొకసారి సభాముఖంగా నమస్కారం చెప్తున్నాం సార్ సభ మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ ముఖ్యంగా నాకు చాలా సుపరిచితుడు చాలా సందర్భాల్లో నాకు సహాయ సహకారాలు అందించిన కోలేటి దామోదర్ సార్ గారికి అందరికీ అభిమానులు ఒక్కడే ఇద్దరే బుగ్గురే ఇవన్నీ మనకు తెలిసిన విషయాలే కానీ ఒక అడుగు మొదలు పెట్టడం వెయ్యి మైళ్ళ పరుగైనా కూడా ఒక వ్యక్తితోటే సాధ్యం ఒక ఆలోచనతోటే సాధ్యం అతను ఎన్నో ఏళ్ళుగా అతనుకున్న కళాతృష్ణ నిందాక ఒకసారి చెప్పారు దాన్ని నెరవేర్చుకోవడం కోసం వయసును చూడకుండా ఒక అడుగు ముందేశాడు సార్ నేను ప్రామిస్ చేస్తున్నా మీకన్నా ఒక రోజు ముందు నేను సినిమా తీస్తా ఖచ్చితంగా థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్సో ప్రివిలేజ్ అండ్ ప్రౌడ్ దట్ వన్ ఆఫ్ అ లైన్స్ మెంబర్ లైన్ వెంకన్న has adopted himself in the film and is working as a hero compliments to venkana at this age uh, lines by we have about 15 lakhs members throughout the world i surely assure you that your film at least will show them to see and in india we have more than 3 uh, lakhs more than 3 and a half lakh members so we have so privilege and we'll see that every member sees your movie in the theater wish you all the very best for the success of the movie and also for your life thank you very much we shall look అన్న నాకు ఇన్స్పెక్టర్ అని తెలియదు సార్ హిస్టరీలా ఇప్పుడు చూసి బయోగ్రాఫ్ చూసిన తర్వాత తెలిసింది ఎన్నికల ఒకటి ధర్మచక్రం అశోక్ అందరు అన్ని చెప్పారు ధర్మచక్రము రెండు జాతీయ పతాకాల ముందు చూస్తుంటే నిజంగా ఈ భారతదేశం అంతా ఈ ఒక్కటిని ఆదరిస్తారనే నమ్మకం నాకు చాలా ఉన్నది అందరు కూడా సహద ధనమ్మలు కాదు ఈ జాతీయ గీతం లెక్క ఇది దీన్ని అందరూ ఆలపించాలని చెప్పి నా యొక్క కోరిక అందరు ఆదరిస్తారని కూడా నేను కోరుకుంటున్నా అందరం ఒక్కడే కాదు అందరం అందరం అన్న సినిమా కూడా అన్న తీస్తారని కూడా నాకు ఉంది ఇద్దరే కాదు అందరం ప్రీ రిలీజ్ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి సినీ పరిశ్రమకు సంబంధించిన పెద్దలకు మరియు పారిశ్రామికవేత్తలకు ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి వచ్చినటువంటి ఆడియన్స్ అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను వెంకన్న గారు దగ్గర దగ్గర నాకు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి వెళ్ళి పరిచయము నా కో నైబర్ ఇండస్ట్రీ వారిది కూడా కోయిన్ రూపాయలు మేము నాచారం అసోసియేషన్లో కూడా నేను ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు వారు సెక్రటరీగా ఉన్నారు ఐలా చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు వారు సెక్రటరీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు వైస్ చైర్మన్ మరి నేను చైర్మన్గా ఉన్నాను ప్రతి సమస్యకైనా ఏదైనా సమస్య ఉత్మానమైనప్పుడు వెంకన్న గారు వెంకన్న గారు చెప్పేవారిని వెంకన్న గారు ప్రతి ఎంత కఠినమైన సమస్య అయినా సునాయసంగా దాన్ని సాల్వ్ చేసేవారు వారికి ఉన్నటువంటి ఆలోచన విధానం ఆ స్ఫూర్తి ముందు చూపు చాలా గమనించి ప్రతిదీ వారు దూరదృష్టితో సాల్వ్ చేసేవారు అలాగే ఈరోజు వారికి వారికి మనసులో ఉన్నటువంటి ఈ కోరిక ఒక్కటే సినిమా తీయాలనే ఉద్దేశంతో మంచి సంకల్పంతో దాన్ని మొదలు పెట్టడం జరిగింది ఆరంభించడం జరిగింది ప్రతి ఇప్పుడు ఏ సినిమా ఇప్పుడు సినిమాలో ఉన్నటువంటి సాంగ్స్ కానీ వారి యాక్షన్ కానీ ప్రతి సూపర్ డూపర్ గా ఉన్నాయి ప్రతిదీ చాలా అద్భుతంగా ఉన్నాయి అది కూడా సినిమా కూడా చాలా అద్భుతంగా విజయవంతం అవుతుందని చెప్పి కోరుకుంటున్నాను నా మిత్రులు మా తోటి పాశ్రమ గ్రంథాలు అనేవాళ్ళు మీరు ఏదైతే మీ ప్రధాన వెంకన్న గారు ఇంతమంది చెప్పారు వాళ్ళ ఓన్ ప్రధాన కానీ నేను సొంత ప్రధాన కానీ నన్ను ట్రీట్ చేసేవారు నేను కూడా నా సొంత ప్రధాన గారు నేను వారిని ట్రీట్ చేసేవారిని ఈరోజు మీ అమ్ముడు ఏదైతే సినిమా తీశాడో అది కనీసం ఓబీపీ లాగా రిలీజ్ అవుతా అని చెప్పి చాలా మంది నాతో ఉన్నారు ఓబీపీ కాదు దాన్ని తలగాని విధంగా సినిమా థియేటర్ గారు రిలీజ్ చేస్తారు మా తమ్ముడు సామాన్యుడు కాదు మీరు చూస్తూనే ఉన్నారని ఈ రోజు అని చూసిన తర్వాత మా మిత్రులు అయితే ఇతరులు అయితే ముక్కున వేసుకునే పరిస్థితి వచ్చేది వారి మంచి ఆలోచనతో ఓటీపీ కాకుండా మన న్యాయధాన్ కానీ సీనియర్ కానీ మిగతా రాయలసీమ కానీ మొత్తం ప్రాంతం ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా దాని అన్ని తీరాలు రిలీజ్ చేయడానికి వారు అది కృషి చేసి దాన్ని థియేటర్లో కూడా రిలీజ్ అయ్యే పరిస్థితి తీసుకొచ్చారు వారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను వారు ఏ సమస్య ఇట్టే సాల్వ్ చేసే శక్తి వారికి ఉన్నది వారికి ఆలోచన శక్తి ఉన్నది బాగుంటుంది వారికి ఆలోచన ఇచ్చారు ఒకటే సినిమా కాకుండా ఇంకా ఇద్దరు ఇద్దరు సినిమా ఇద్దరు అనే సినిమా కూడా ప్రారంభించబోతున్నారు ఇద్దరు అనే కాకుండా ఇంకా చాలా సినిమాలు తీయాలని వారిని అభినందిస్తూ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను ప్రతి పిక్చర్ నేను చూస్తాను పీవీఆర్ లో మేము ప్రతి పిక్చర్ కి రివ్యూ రాస్తాను నేను ప్రతి పిక్చర్ కి రివ్యూ రాస్తాను అందులో డాన్స్ ఎట్లాగ ఉన్నాయి డైరెక్షన్ ఎట్లాగ ఉంది ఆ కొరియోగ్రాఫర్ ఎట్లాగ ఉన్నాయి అన్ని చూస్తాను ఈ సినిమాలో ఒక్కడే దాంట్లో 
extraordinary. And the Vankamma Krishna Ji Pnei Namata Dungadu. The picture he has produced is excellent. The Jewish songs, Jewish songs coming. Rajpote, Vankamma, you know. Vankamma Mahon Ippudkoda, Vakkamisha, you know. And Mahon Ippudkoda means so that the confidence, he is with a lot of confidence. A picture of the confidence that I said, I know that I have a film, 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 but Vankana got Tamudu Kuduku and I wish Vankana all the best. I wish you all the best. Yeah, what can we show? He is a great producer. T.G. Vishwaprasadun, he has a great cinema teacher. He has a great second line. He has a great answer. He has a great answer. Vankana got it. Okay. All the best. So, thank you for having me. So, can everybody hear me? Yeah, so. Thanks for having me, so um, I'm very excited to be here. It's my first time to see a Tollywood movie, so um, I'm not used to such uh, beautiful colors and such music, but I'm very excited for the movie. I wish you all the success. Um, um, you've done a very great job here, all the actress and everybody, so thanks. Chala colorful movie in Germany, in Chachana, in Chala India, yes, and in Mumini. Thank you so much. It is a little bit translation. Thank you so much. Even to him? Rather, I'm such an air of jealousy and in not a bother movies, he's good and I put in a dance. But these are different as put to the art dance, art songs, but I'm such an air of chair and poor Kundu. Rather, the Niki, Amita Krishna and Rautum, the Asher is in the success of the Tangu Ramakrishna, the Rada Kalyanga, and the Rautum. Super success in the Trad Ma Prabhupada Aravishma Sanchin Abhay Dr. Prasmat Malikarjuna, Global General Secretary in the Nandi Deshalaki Mano Telugu Ekaduna and Pratokalaki Mano is in the chairs from you. Definitely, my Ram leader, my Ram member, my friend, my Anaga, my Purti Sagar, my success cover and Korkundu, Korkundu. Santosham, my team there is the Rundos and Chudam, Palada Venkanagar, Vectica, and Chala Parchenaki, Kani. वार चेसन अद्भुतम इधर इते सांस चुचा मो फाइट चुचा मो रोमांस चुचा मो प्रतिदान अद्भुतम सुपर गा अधिरी पोते तप्पा कुंडे इस दिन मा सक्सेस होता है चपर कोर कुंडो वैंकने का एक मुंडो मुंडो इनका वक्ते रेंडो मोड़ आला वंदर दिन मार पियान चपर ने वाली कोर कुंडो अब भगवान तो वाली की अन्य रक्कारा अवकाश 